ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെന്റലിയുടെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മെന്റലിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് മെന്റലിയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മെന്റലിയുടെ ഫ്രഷ് പേജ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ആ പേജിനകത്ത് കടന്നു ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ടൂൾസിൽ പോവുക ടൂൾസിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ വെബ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻ ഓക്കെ എന്താണ് വെബ് ഇമ്പോർട്ട് വെബ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് നമ്മുടെ മെന്റലി അകത്തോട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ആണ് ഇത് വെബ് ഇമ്പോർട്ട് രണ്ടാമത്തത് എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻസ് എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെന്റലിയെ എം എസ് വേർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യൂ ഈ മെന്റലിയെ എം എസ് വേർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഈ പ്ലഗിൻസ് എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇൻസ്റ്റോൾ വെബ് എംപോർട്ടലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മുടെ ഏതാണോ ബ്രൗസർ ആ ബ്രൗസറിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോവും അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗെറ്റ് വെബ് എംപോർട്ടർ ഫോർ ക്രോം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും ഇവിടെ ആഡ് ടു ക്രോം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് ടു ക്രോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അതിൽ ആഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മെന്റലി ക്രോമിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെന്റലി വെബ് ഇമ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീണ്ടും മെന്റലിക്ക് ഒക്കെ തൊട്ട് പോവാം അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റോൾ എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് വരും പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടൂൾസ് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൺഇൻസ്റ്റോൾ എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻസ് എന്നായിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ മെന്റലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഫയല് മെന്റലിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പിൽ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഡ് ഫയല് ഒരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ആഡ് ഫോൾഡർ ഫോൾഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വാഷ് ഫോൾഡർ എനിക്ക് ഈ നാലിലും പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാഷ് ഫോൾഡർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വാഷ് ഫോൾഡർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആഡ് എൻട്രി മാനുവലി ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഫയല് നമ്മുടെ മെന്റിലാക്കത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഫയല് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആഡ് ഫയൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ഫയൽ ആഡ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഫയൽ വേണോ ഒരുമിച്ച് ഈ ആഡ് ഫയൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഫോട്ടോയിലോട്ട് പോകുന്നു മെന്റലി ട്യൂട്ടോറിയൽ അവിടെ മുടിയിൽ ടൂല് ആഡ് ഫയൽ ഓക്കെ ഇത്രയും ഫയൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുത്ത ഉടനെ ഈ ഫയൽ എല്ലാം നമ്മുടെ മെന്റലി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വന്നില്ലെങ്കിൽ സിംഗണൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിംഗണൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഫയൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആഡ് ആയിക്കോളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഫയൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫയലോ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഡ് ഫയൽ പക്ഷെ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് കുറച്ച് ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഫയൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ഫോൾഡർ ആഡ് ഫോൾഡർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഏത് ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആസി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മെന്റലി ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫയൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ഫോൾഡർ ആഡ് ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള
എന്ത് ഫയല് എനിക്ക് കിട്ടുന്നോ ആ ഫയലെല്ലാം ഈ വാഷ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് സേവ് ആകും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയലും ഈ വാഷ് ഫോൾഡറിനകത്ത് സേവ് ആകും ഇനി നമ്മൾ വാഷ് ഫോൾഡറിനകത്ത് സേവ് ആക്കിയ ഫയല് നമ്മൾ മെന്റലി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കയറിയിട്ട് സിംഗർനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവിടെ സിംഗർനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ വാഷ് ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഫയലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റലിക്കകത്ത് വരും നമ്മൾ ആഡ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അപ്പ കാണുന്ന ഫോൾഡറിൽ കാണുന്ന ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ കാണുന്ന ഫയൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ വാഷ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നോ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഫയൽ എല്ലാം നമുക്ക് വാഷ് ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ഫയല് മെന്റലിക്കൊക്കെ തൊട്ട് തന്നെയായിട്ട് ജസ്റ്റ് സിംഗർനൈസ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുഴുവൻ ഫയൽ നമ്മുടെ മെന്റലിക്കകത്ത് എത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഷ് ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഡ് എൻട്രി മാനുവലി ആഡ് എൻട്രി മാനുവലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫയല് പി ഡി എഫിലോ വേർഡിലോ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫയല് നമുക്ക് മാനുവലി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മെന്റലിക്കകത്ത് കയറ്റേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിഷ് ഡേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാനുവലി എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് ആഡ് എൻട്രി മാനുവലി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് മീഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പം ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിക്കോട്ടെ ജേണൽ ആയിക്കോട്ടെ പേറ്റൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓതേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ജേണലിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ജേണലാണെങ്കിൽ ജേണലിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇയർ വോളിയം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താവും അത് സേവ് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു തീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം തീസിസ് ഓക്കെ തീസിസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ ഇതാണ് ടൈറ്റില് നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ഓതേഴ്സിന്റെ പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓതേഴ്സിന്റെ പേരുള്ളപ്പോ അവിടെ ഒരു ഹിന്ദി എന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോർജ് ജോസഫ് ഇതാണ് എന്റെ ഓതറിന്റെ പേര് ജോർജ് ജോസഫ് അപ്പോ ജോർജ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് നെയിമും ജോസഫ് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് നെയിം സോ ആദ്യം ജോസഫ് കൊടുക്കാം ജോസഫ് കോമോ കൊടുക്ക സ്പേസ് നെക്സ്റ്റ് ജോർജ് ജോർജ് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് അടുത്ത ആളുടെ പേര് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടാബ് അടിച്ച് പോവുകയോ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യോ കൊണ്ട് മൗസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യോ ചെയ്യുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി അടിച്ച് താഴെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ പേജ് ഞാൻ പേജ് എന്തെങ്കിലും ഇന്ന പേജ് മുതൽ ഇന്ന പേജ് വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേജ് ഇഗ്നോട്ട് ചെയ്യുക എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി പേജ് മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജുകളുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി കീവേഡ്സ് വേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ബാക്കിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു സേവ് കൊടുത്ത ഉടനെ അത് താഴെ സേവ് ആവും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് താഴെ ജോസഫ് ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ സേവ് ആവുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സേവായി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ സൈറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫോം റെഫറൻസ് മാനുവലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തു ആഡ് ഫയല് ആഡ് ഫോൾഡർ പഠിച്ചു വാഷ് ഫോൾഡർ
അക്കാഡമിക് പേർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സെർച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മെൻറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് മെൻറ്റലി വെബ് ഇമ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെൻറ്റലി വെബ് ഇമ്പോർട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സൈൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പൊ സൈൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റം വരും ഓക്കെ സൈൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ സൈൻ കൊടുത്തു എൻ്റെ ഓൾറെഡി സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് സൈനായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെബ് ഇമ്പോർട്ടർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയലും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പി ഡി എഫ് ഫയല് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി പി ഡി എഫ് ഫയല് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നെ മെൻറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഫയല് ഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് ഫോർ പി ഡി എഫ് ആണ് ഇവിടെയും പി ഡി എഫ് ഫയലില്ല ഇവിടെയും പി ഡി എഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയൽ പാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എൻ്റെ മെൻറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ടു മെൻറ്റലി ആഡ് ടു മെൻറ്റലി അവിടെ ആഡിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മുടെ മെൻറ്റലിലോട്ട് ആഡ് ആയി നമുക്ക് മെൻറ്റലി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും സിംഗർനൈസ് ചെയ്യുക സിംഗർനൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ നമ്മളിപ്പം എടുത്തതാണ് ഇതായത് ബിഹേവിയൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാം ഈ പി ഡി എഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം പി ഡി എഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് റെഫറൻസ് ആഡ് ആവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയല് കാണത്തില്ല അതായത് ഓൺലി വി ഗെറ്റ് ഓൺലി റെഫറൻസ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഫയല് മിസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയല് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയല് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കിട്ടും ഓക്കെ അതാ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ജസ്റ്റ് റെഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയല് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കും വെബ് ഇമ്പോർട്ടർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉള്ളതെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് പി ഡി എഫ് ഫയല് ഇല്ലാത്തതെന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉടനെ ആഡിറ്റ് മെൻറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ സെലക്ട് ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ ഈ ഒരു പേജിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഫയൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഫയലിനെ മുഴുവൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ മെൻറ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് വെബ് ഇമ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഞ്ച് വേയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മെൻറ്റലിക്കകത്ത് ഒരു ഫയല് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു ആഡ് ഫയല് ആഡ് ഫോൾഡർ വാഷ് ഫോൾഡർ ആഡ് എൻട്രി മാനുവലി ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വെബിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട നമ്മുടെ വെബിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് മെൻറ്റലിക്കകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെബ് ഇമ്പോർട്ട് വെബ് ഇമ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് കം